প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাবলাইম লার্নিং চ্যানেলে গ্রামারের আরও একটা লেসনে তোমাদের সকলকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই আমরা আমাদের আজকের ভিডিওতে শিখব প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স গত ভিডিওগুলো নিয়ে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে সিম্পল পাস্ট টেন্সে এবং সিম্পল ফিউচার টেন্সে আমরা টু হ্যাভ ভার্ব এবং টু বি ভার্ব গুলো নিয়ে ব্যবহার শিখেছিলাম আজকের এই ভিডিওতে আমরা কোথায় কোথায় আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করব এ বিষয়ে শিখব তো সাধারণভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ভার্বের কাজকে শুধুমাত্র বর্তমান কালে আছে এমন বোঝায় কিন্তু কাজের সম্পূর্ণ মাত্রা নির্দেশ করে না অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কোন একটা ভার্ব কেবলমাত্র যে বর্তমান কালে আছে এমনটা বোঝাবে কিন্তু কাজের সম্পূর্ণ মাত্রাটা নির্দেশ করবে না অর্থাৎ কোন একটা ভার্ব সাধারণভাবে কোন একটা কাজ করে এরকম অর্থ প্রকাশ করবে তখন সেটা কি হবে তখন সেটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা কিভাবে বুঝবো মূলত কর্তা কি করে বা কি করো এমন বোঝালে এই টেন্স হবে আমরা সিম্পল একটা উদাহরণ যদি দিই তাহলে দেখো এক্সাম্পল হচ্ছে আই গো মানে আমি যাই এই যে আমি যাই এটা বর্তমানকালের একটা সাধারণ ইভেন্ট একটা সাধারণ ঘটনাকে প্রকাশ করছে তাই এটা কি হবে এটা হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এর বাংলা অর্থ হচ্ছে সাধারণ বর্তমান কাল সাধারণ বর্তমান কাল ইউ গো একই রকম ভাবে কি তুমি যাও উই গো আমরা যাই দে গো তারা যাই ভালো করে লক্ষ্য করো এগুলো কিন্তু সবই কি আই মানে হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন ইউ হচ্ছে সেকেন্ড পার্সন উই হচ্ছে উই হচ্ছে ফার্স্ট পার্সন প্লোরাল নাম্বার আর দে হচ্ছে থার্ড পার্সন প্লোরাল নাম্বার এখানে দেখো হি গোজ রাম গোজ অর্থাৎ সে যাই রাম যাই অর্থাৎ যখন থার্ড পার্সন কিন্তু সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন কি হবে ভার্বের শেষে আমাদের এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হবে একই রকম করে আরো কতগুলো উদাহরণ দেখো আই সি মানে আমি দেখি ইউ সি মানে তুমি দেখো ইউ সি মানে তোমরা দেখো দেশি মানে তারা দেখে উই সি মানে আমরা দেখি হি সিজ মানে সে দেখে রাম সিজ মানে হচ্ছে রাম দেখে আমরা মূলত কিভাবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স চিনব যখন আমরা দেখব যে বাংলা ক্রিয়াটা সাধারণত কি করবে বাংলা ক্রিয়াটা মূলত আমাদেরকে কোন একটা কর্তা কি করে কি খায় যাই পড়ে লিখে ইত্যাদি বোঝাবে অর্থাৎ যখন বাংলা অর্থাৎ বাংলা ক্রিয়া শেষে যখন আমরা ছ ছি ছে ছেন ব বা বি বে এইগুলো যুক্ত থাকবে তখন আমরা ধরবো যে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে না অর্থাৎ ল লে লাম ল লে লাম ল লে লাম ত তে তাম ত তে তাম ছ ছি ছে ছেন ব বা বি এই যে অক্ষরগুলো বা এই যে বর্ণগুলো যদি কোনো একটা ক্রিয়ার শেষে থাকে তাহলে আমরা ভাবব যে এগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে না অর্থাৎ এগুলো বাদ দিয়ে বাকি যাই থাকুক না কেন কোন একটা ক্রিয়াপদের শেষে আমরা ধরে নেব যে সেটা বাক্যে সেটা আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে আছে অর্থাৎ ললেলাম ততেতাম ছ ছি ছে ছেন ব বা বি বে এগুলো বাদ দিয়ে আর যাই থাকুক না কেন ক্রিয়াপদের শেষে যদি থাকে তাহলে আমরা ধরবো সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ সাধারণ বর্তমান কালে আছে এবার আমরা দেখব যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এই যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স গুলো কোন কোন ক্ষেত্রে মূলত ব্যবহৃত হয় মূলত প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইংরেজি গ্রামারে বা বর্তমান আমাদের রেগুলার লাইফে মূলত সাতটি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় প্রথমত যে কোনো সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয় দুই নম্বর বর্তমানের অভ্যাসগত কোনো কাজের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয় তিন নম্বর চিরন্তন বা সাধারণ সত্য কোনো ঘটনার বর্ণনায় এটি ব্যবহৃত হয় চার নম্বর ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় ব্যবহৃত হয় পাঁচ নম্বর নিকট ভবিষ্যতে ঘটবে এমন ঘটনা বোঝাতে ব্যবহৃত হয় ছয় নম্বর খবরের কাগজের শিরোনামে এটি ব্যবহৃত হয় সাত নম্বর হচ্ছে যেসব ভার্বের কন্টিনিউয়াস হয় না সেই সব ভার্বের কন্টিনিউয়াস অর্থ প্রকাশ করতে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স ব্যবহার করব 
এমন কতগুলি ভার হলো এগ্রি বিলিভ ডাউট ফিল হেট হোপ নো ফিল উইস সি হিয়ার প্রভৃতি কন্টিনিউস চেঞ্জ যখন আমরা আলোচনা করব তখন আমরা এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করব এখন আমরা এ প্রেজেন্ট ইনভিড টেন্সের যে এক নম্বর আমরা ব্যবহারটা পড়লাম অর্থাৎ যে কোনো সাধারণ ঘটনায় বর্ণনা অর্থাৎ যে কোনো সাধারণ ঘটনা বর্ণনায় কিভাবে প্রেজেন্ট ইনভিড টেন্স ব্যবহৃত হয় বা আমরা কিভাবে সেগুলো আইডেন্টিফাই করব এবার আমরা উদাহরণের সাহায্যে সে বিষয়টা লক্ষ্য করব প্রথমত দেখো প্রথমত আছে শিশুটি ঘুমাই আমি বলেছিলাম যে ললেলাম ততেতাম ছি ছেন ববাবি এই কোথাও কিন্তু এই যে ঘুমাই এটা কিন্তু ক্রিয়াপদ আর এর শেষে কিন্তু কোনোটাই নাই তার মানে কি উন্তুস্ত আছে অর্থাৎ কোথাও যদি উন্তুস্ত থাকে তার মানে সেটা কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে আমরা এটা কি করব ঘুমানো ইংলিশ হচ্ছে স্লিপ তাহলে জানি বাক্যের প্রথমে সাবজেক্ট থাকে তাহলে শিশুটি ইংলিশ হচ্ছে দা বেবি তাহলে দা বেবি কি হবে দা বেবি স্লিপস স্লিপ থেকে কি হবে স্লিপ হবে কেন স্লিপ হবে কারণ থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আমরা তোমাদেরকে গঠনটা একবার আলোচনা করি যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্সের গঠনটা কেমন হবে গঠন স্ট্রাকচারটা কেমন হবে গঠনটা হবে কি প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ভার্ব তারপরে কি তারপরে হচ্ছে আদার্স পার্ট অর্থাৎ অন্যান্য যে পার্টগুলো থাকবে সে পার্টগুলো হবে পরে আমরা বড় যখন বাক্য ট্রান্সলেট করা শিখবো তখন আমরা বড় বাক্য কিভাবে ট্রান্সলেট করতে হয় সেটা শিখবো মূলত আজকে যে যেটা আমরা দেখবো যে কোথায় কোথায় আমরা ভার্বের ভিওয়ানটা বসাবো অর্থাৎ সোজাসুজি ভার্বটা বসাবো কোনো রকম রূপের পরিবর্তন ঘটাবো না আর কোথায় আমরা বাক্যের সঙ্গে এস বা ইয়েস যুক্ত করব দেখো মনে রাখবে হি হি সি ইট হি সি ইট এবং যে কোনো একটা নাম যে কোনো একটা নাম অর্থাৎ এক বছরে কোন একজনের নাম একজনের নাম হলে আমরা তার সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত করব ভার্বের সঙ্গে আর যদি একের বেশি নাম বোঝায় তাহলে আমরা ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস যুক্ত করব না আর যদি হি সি ইট থাকে তাহলে আমরা ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস যুক্ত করব যেহেতু আমরা এই উদাহরণটাতে দেখলাম যে বেবি হচ্ছে একজনকে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ একজনকে বোঝানোর জন্য ভার্ব স্লিপ এরপরে আমরা এস যুক্ত করব অর্থাৎ হবে দ্য বেবি স্লিপ নেক্সট দেখো টুলু কিছু চিন্তা করে দেখো কি করে বা কি করো এরকম থাকলে বলেছিলাম প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে এখানে করে আছে ছ ছি ছে ছেন ব বা বিবে ললেরাম ততেতাম কোনো কিছুই নেই তার মানে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তার মানে দেখো টুলু কি করে চিন্তা করে কি চিন্তা করে কিছু চিন্তা করে এ বাক্যে তিনটে জিনিস আছে সাবজেক্ট কে করে টুলু করে কি করে কিছু চিন্তা করে তাহলে এই যে কি চিন্তা করে কিছু চিন্তা করে তার মানে কিছু হচ্ছে অবজেক্ট টুলু হচ্ছে সাবজেক্ট আর চিন্তা করে হচ্ছে ভার্ব তার মানে কি হবে প্রথমে হবে টুলু তাহলে টু চিন্তা করে হচ্ছে থিংস তাহলে টুলু থিংস সামথিং টুলু কিছু চিন্তা করে কেন আমরা এস যুক্ত করলাম কেন টুলু একজনের নাম বোঝাচ্ছে আর একজনের নাম বোঝালে আমরা বলেছি যে একজনের নাম বোঝালে ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হবে এখানে ভার্বের সঙ্গে এস যুক্ত হবে কোথায় ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস যুক্ত করতে হবে তোমরা যদি সেই ভিডিও চাও আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাও আমি অবশ্যই তোমাদের জন্য সেই ভিডিওটা প্রোভাইড করব পরে দেখো আমি এটা চাই এখানে বলছে আমি এটা চাই আমি সাবজেক্ট চাই হচ্ছে ভার্ব হস্যই যুক্ত আছে অন্তুস্ত ও হস্যই আ এগুলো যুক্ত থাকলে হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর এটা এটা হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে কি হবে আই আয়ের পরে কি বসবে চাই চাওয়া ইংলিশ কি ওয়ান্ট তাহলে আই ওয়ান্ট আমি চাই আমি কি চাই আমি এটা চাই আই ওয়ান্ট দিস আমি এটা চাই তার মানে কি এই যে ওয়ান্ট আয়ের পরে ভার্বের ভিয়ন বসে কোনো এস বাই এস যুক্ত হয় না তাই আমরা এস বাই এস যুক্ত করিনি এবার নেক্সট উদাহরণটা দেখো আমরা ফুটবল খেলি এখানে আমরা ফুটবল খেলি তাহলে দেখো খেলি আছে যাই খাই পড়ি লিখি খেলি হস্য ই খেলি ই আছে লাস্টে ই যুক্ত আছে ই সাউন্ডটা আসছে তার মানে কি হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হলে কি হবে আমরা ইংলিশ কি বললাম উই মানে আমরা তাহলে উই কি হবে খেলা করা ইংলিশ কি প্লে তাহলে উই প্লে দেখো উই প্লুরাল নাম্বার একজন না একজন হলে কি বলেছিলাম একজন হলে এস বাই এ যুক্ত হবে কোন ক্ষেত্রে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার অর্থাৎ হি সি ইট এবং যে কোনো নাম তাহলে উই প্লে কি হবে ফুটবল এফ ডবল ও টি বি এ ডবল এল ফুটবল তারপরে কি হবে সিংহ গর্জন করে 
তাহলে সিংহ গর্জন করে কি হবে দা না সিংহ গর্জন করে কি হবে দেখো করে আছে একই জিনিস প্রেজেন্ট ইনফিনিট টেন্স তার মানে কি লায়ন এল আইও এন লায়ন রোর আর ও এ আর এস রোরস রোরস কেন করলাম কারণ লায়ন একজনকে বোঝাচ্ছে রোর মানে হচ্ছে গর্জন করা তার মানে লায়ন রোরস সিংহ চিৎকার করে তারপরে দেখো পাখিরা কিচিরমিচির করে পাখিরা কিচিরমিচির করে এখানে পাখিরা হচ্ছে কি সাবজেক্ট কারা কারা কিচিরমিচির করে পাখিরা কিচিরমিচির করে তাহলে পাখিরা সাবজেক্ট তাহলে পাখিদের রাখি হবে বার্ডস তাহলে বার্ডস কিচিরমিচির করা হচ্ছে মানে হচ্ছে চার্প সি এইচ আই আর পি চার্প তাহলে বার্ডস চার্প বা সুয়ার্ম বার্ডস চার্প বার্ডস হচ্ছে যেহেতু আমি প্লুরাল করে ফেলেছি তাই ভার্বের সঙ্গে আমরা এস বি এস যুক্ত করিনি পরে দেখো যমুনা সুন্দর গান করে তার মানে যমুনা সুন্দর গান করে এখানে দেখো যমুনা কে গান করে যমুনা গান করে তাহলে গান করে তাই তো তাহলে কি যমুনা সাবজেক্ট তাহলে যমুনা আমরা ওয়াই দিয়েও লিখতে পারি জে দিয়েও লিখতে পারি আমরা জে দিয়ে লিখবো তাহলে জে এ এম ইউ এন এ যমুনা গান করে কি সিংস সিংস মানে হচ্ছে গান করা যমুনা সিংস ওয়েল যমুনা সুন্দর গান করে দেখো যমুনা যদি একজনের নাম তাই আমরা এস যুক্ত করেছি যদি সিংস সং ওয়েল করতাম তবুও হতো পাখিরা আকাশে ওড়ে তাহলে পাখিরা কি কারা ওড়ে পাখিরা ওড়ে কি করে ওড়ে যে ওড়ে ওড়েটা কি ভার্ব এ এ ও আ ই উ এ উন্তুস্ত এগুলো যদি থাকে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিডেন্স হিসেবে গণ্য করব যদিও আমি তোমাদের চেনার নিয়মটা বলে দিয়েছি অনেকবার তাহলে কি পাখিরা মানে কি বার্ডস তাহলে বার্ডস ওরা ইংলিশ কি ফ্লাই এফ এল ফ্লাই এস যুক্ত করলাম না কেন কারণ এখানে প্লুরাল নাম্বার আছে তাই এস যুক্ত করিনি বার্ডস ফ্লাই কোথায় ইন দা স্কাই এই যে ইন দা স্কাই এটা হচ্ছে একটা ফ্রেজ এইটা ইন দা স্কাই মানে হচ্ছে আকাশে তাহলে পাখিরা আকাশে ওরে তোমার মনে রাখবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিডেন্স করতে গেলে প্রথমে সাবজেক্টটা আমরা লিখে ফেলব লিখে ফেলে কল্পনা করব সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল যদি সাবজেক্টটা সিঙ্গুলার হয় থার্ড পার্সন অর্থাৎ আই উই ইউ দে দে বাদ দিয়ে যদি অন্য কিছু হয় এবং সেটা যদি সিঙ্গুলার থাকে অবশ্যই ভার্বের সঙ্গে এস বাই এস যুক্ত করতে হবে তারপর আমরা বাক্যের বাকি পার্টটা লিখবো তারপর দেখো ছাত্ররা খুব পড়ে তাহলে কি লিখবো ছাত্ররা স্টুডেন্টস স্টুডেন্টস ছাত্ররা পড়ে পড়া ইংলিশ কি রিড আর ই এ ডি রিড ছাত্ররা পড়ে দেখো ছাত্ররা অনেকজন থার্ড পার্সন কিন্তু অনেকজন তাই আমরা কি করলাম রিড করলাম স্টুডেন্টস রিড এ লট মানে হচ্ছে খুব পড়ে বা প্রচুর পড়ে এ লট মানে হচ্ছে প্রচুর বা খুব শিশুরা চিৎকার করে দেখো চিৎকার করাটা কি ভার কারা করে শিশুরা করে তাহলে শিশুরা সাবজেক্ট তাহলে কি হবে শিশুরা ইংলিশ কি চিলড্রেন সি এইচ আই এল ডি আর ই এন চিলড্রেন তাহলে চিলড্রেন কি হবে চিলড্রেন প্লুরাল প্লুরাল হওয়ার জন্য কি চিৎকার করা কি হবে সাউট চিলড্রেন সাউট সাউট মানে শিশুরা চিৎকার করে বা আমরা অন্যরকম ভাবে বলতাম দ্য কিডস সাউট এরকম করে আমরা বলতে পারতাম তাহলে এই ছিল তোমাদের আজকের ভিডিও মনে রাখবে তোমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিটেন্স করার সময়তে প্রথমে সাবজেক্টটা আমরা লিখব তারপরে সেই সাবজেক্টটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নম্বর অর্থাৎ হি সি ইট বা যে কোনো একজনের নাম বোঝাচ্ছে কিনা সেটা আগে কল্পনা করব যদি একজনের নাম বোঝাই বা হি সি ইট থাকে তবে আমরা ভার্বের সঙ্গে অবশ্যই এস বা ইয়েস যুক্ত করব তারপরে আমরা পরবর্তী স্টেপের দিকে অগ্রসর হব